Neste capítulo de A História dos Videogames, vamos conhecer o console de segunda geração, RCA Studio 2. Como foi seu desenvolvimento, lançamento, vendas e perda de mercado. Também vamos conhecer Joyce Weisberger, a primeira programadora de jogos para videogames que se tem notícia. Então, vamos lá! O RCA Studio 2 é um console de videogame caseiro, feito pela Radio Corporation of America e lançado em janeiro de 1977. Os gráficos dos jogos do Studio 2 eram em preto e branco e se assemelhavam aos dos consoles Pong e seus clones. O Studio 2 também não tinha joysticks, mas em vez disso usava dois teclados de 10 botões embutidos no próprio console. O console era capaz de emitir sons em bip simples, com pequenas variações de tom e duração. O sistema vinha com cinco jogos integrados, sendo esses Adição, Boliche, Doodle, Autoestrada e Padrões. Da mesma forma que o Fairshield Channel F, lançado anteriormente, o Studio 2 não foi bem em vendas, e ambos tornaram-se obsoletos com o lançamento dez meses depois do console Atari 2600, que era muito superior. Após as fracas vendas do Natal, em 1977, a RCA descontinuou o Estúdio 2. Desenvolvimento do Estúdio 2 O engenheiro da RCA, Joseph Wiesbecker, começou a construir seu próprio computador pessoal em casa, no final dos anos 1960, e incentivou a empresa a vender pequenos computadores. Joseph gostava muito de desenvolver jogos de lógica, inventar ilusões de palco para mágicos e construir invenções eletrônicas em seu porão, quando ele não estava na RCA durante o dia. Trabalhando à noite por horas no porão de sua casa, Joseph projetou ele mesmo um sistema de computador completo, incluindo uma unidade de processamento central personalizada, a partir de componentes simples e circuitos comprados em visitas às lojas da Radio Shack, em 1969. Entre alguns protótipos finalizados por Joseph, estava o console de jogos Studio 2. A RCA apresentou o console de videogame Studio 2 usando a CPU Cosmac 1802, de Weisbecker, em janeiro de 1977. Joyce Weisbecker, filha do designer do console, aprendeu como programar o computador caseiro de seu pai quando criança. Depois de terminar o ensino médio, em 1976, ela usou a sua familiaridade com a arquitetura para criar a School House 1, Speedway e Tag, para o Estúdio 2. Joyce acabou se tornando a primeira desenvolvedora contratada para jogos de videogame. Ela mesma escrevia os códigos e, após ser aconselhada por seu pai, acabou por vender seu trabalho para a RCA, que pagou pelos softwares para o seu console. Perda de mercado O Estúdio 2 vendeu mal. Um documento interno de vendas mostrou que a estimativa da RCA para o console era de apenas 53 a 64 mil unidades vendidas, entre 15 de fevereiro de 1977 e 31 de janeiro de 1978. Apesar de a tecnologia do Estúdio 2 já estar pronta em 1975, o sistema foi lançado somente dois anos mais tarde. Isso dera tempo para o lançamento do Fairshield Channel F, que era o console superior, bem como para o bem-sucedido Atari VCS, que também apareceu em 1977. A RCA anunciou a descontinuação do console já em fevereiro de 1978, por causa das baixas vendas de Natal. A empresa demitiu 120 trabalhadores em sua fábrica, que produzia o sistema na Carolina do Norte. Segundo alguns, as baixas vendas do sistema se deram pelo fato de os jogos do RCA Studio 2 serem em preto e branco, e não poderem competir com outros videogames capazes de reproduzir jogos a cores e gráficos mais avançados. 
especificações técnicas do Studio 2. O RCA Studio 2 usava principalmente chips RCA. Como o Atari 5200, o RCA Studio 2 utilizava apenas um cabo para a saída de vídeo e para a alimentação do console. Munido de um microprocessador RCA 1802 de 1,78 MHz, ROM de 2 KB e 512 bytes de RAM, o aparelho reproduzia imagens monocromáticas simples, semelhantes aos do Magnavox Odyssey e Pong, e breves bips. Seu chip de vídeo é o RCA CDP1861, Pixie, capaz de exibir 64 por 32 pixels na tela, o que é muito pouco em comparação com o Atari VCS, capaz de exibir uma resolução de 160 por 192 ou 228 pixels. Vamos ver alguns dos cartuchos lançados para o Estúdio 2. TV Arcade 1 – Guerra no Espaço TV Arcade 2 – Diversão com Números TV Arcade 3 – Tênis e Squash TV Arcade 4 – Baseball Série de TV Arcade – Speedway e Tag Série de TV Arcade – Gunfighter e Moonship Battle TV Schoolhouse 1 TV Schoolhouse 2, Matemática Divertida TV Cassino 1, Blackjack Série de TV Cassino, TV Bingo E série de TV Mystic, Biorritmo Legado Após a descontinuação do console Studio 2 Um sucessor chegou a ser projetado e desenvolvido O Studio 3 esse era capaz de exibir cores e gráficos melhores que seu antecessor, usando o microprocessador RCA CDP1802. No entanto, com o recente lançamento do Atari VCL, Bell Astrocade e o próximo Magnavox Odyssey, a RCA desistiu de bancar o novo console, preferindo vender sua tecnologia. Conforme relatado para o site fastcompany.com, Joyce, filha de Joseph Wiesbecker, expressou descontentamento com a demora por parte da RCA em lançar o Studio 2, que poderia ter se tornado o primeiro videogame a fazer uso de cartuchos programáveis intercambiáveis na história. Como já visto, inevitavelmente a chegada tardia do sistema no mercado acabou sendo ofuscada por outros aparelhos mais modernos, como o Fairshield Channel F, e logo depois, pelo sucesso do Atari VCS. Pode-se dizer que o Studio 2 já nasceu obsoleto em seu lançamento. Caso o console tivesse recebido mais atenção por parte da RCA e chegado ao mercado antes de seus concorrentes, a história poderia ter sido outra. E você, já conhecia o RCA Studio 2? Conta para nós nos comentários. Esse foi mais um episódio de A História dos Videogames. Até a próxima!